Cześć! Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. W dzisiejszym odcinku będę mówić o szubunkinach i skupię się też trochę na kolorze kaliko. Na początek kilka szybkich faktów. Szubunkiny mogą osiągać nawet 50 cm, to dlatego tak dobrze nadają się do oczek wodnych. Przeciętna długość życia szubunkinów to między 10 a 15 lat. Dosłowna nazwa szubunkina znaczy czerwony brokat i jest to Shu Wenkin. Historie. Historię Welonów przedstawiam w filmiku wyżej. Mówi się, że ojcem rasy jest Japończyk, Yoshigoro Akiyama, który skrzyżował teleskopa Kaliko i zwykłą złotą rybkę, takiego karasia ozdobnego. Od tamtej pory rasa jest bardzo popularna i właściwie jest bardzo łatwo dostępna na całym świecie. W międzyczasie powstało jej kilka wariantów, o których teraz. Warianty. Podstawową odmianą jest szubunkin japoński, czasem nazywany szubunkinem amerykańskim, a to stąd, że oczywiście rasa wywodzi się z Japonii, ale to Amerykanie dopracowali ostateczny kształt jego płetw. Kształt tej ryby jest zbliżony do komety, ma e, kolor kaliko i oczywiście wyróżnia się pojedynczym ogonem. Ich łuski są perłowe i tutaj nie możemy mylić tego z perł łuskami. Ogólnie są trzy rodzaje e, łusek. Matowe, świecące albo właśnie perłowe. Te perłowe rozwijają się przed ukończeniem pierwszego czy nawet drugiego roku życia ryby. I jest to połączenie świecących i takich jakby przezroczystych łusek, dosyć charakterystyczne. No więc szugunkiny i ten ich kolor kaliko słynie z tego, że mają bardzo dużo tych perłowych łusek. Szubunkin japoński jest dosyć smukły, długi w porównaniu do naszych skompresowanych welonów. Płetwa ogonowa jest dosyć szpiczasta, z głębszym widelcem. Ciekawostką jest to, że ten ich ogon może być nawet porównywalny do wielkości ich ciała. Numer dwa, London Szubunkin, czyli odmiana szubunkina z Londynu. Jest to rasa mniej spotykana, chociaż można ją spotkać na wystawach. Jest to oczywiście rasa angielska i powstała ona w okresie międzywojennym. Zakłada się, że rasa ta powstała z połączenia zwykłego szubunkina japońskiego czy amerykańskiego z, ze zwykłą złotą rybką, tak zwanym karasiem ozdobnym. Tak naprawdę wygląda jak zwykły karaś ozdobny w kolorze kaliko. No ale jak już o wystawach, to muszę Wam powiedzieć, że na wystawach bardzo dokładnie i szczegółowo ocenia się takie ryby. Są w internecie nawet tabelki, jak przyznaje się punkty za jaką cechę, bo nie każda cecha ma załóżmy jeden punkt. No i w każdym razie według tego standardu szubunkin z Londynu powinien mieć ogon, który będzie miał między jedną trzecią a jedną drugą długości ich całego ciała. Ta część mała między brzuchem a ogonem powinna stanowić około 1 piątej długości ciała ryby. Oczywiście płetwy powinny być nieuszkodzone, powinny być ogonowa i grzbietowa, powinny być pojedyncze, reszta poparowane, ryba powinna być aktywna, bo oczywiście na wystawach nie ocenia się tylko wyglądu, ale także sposób poruszania. Numer 3. Bristol Szubunkin. To są szubunkiny z Bristolu. Niektórzy fanatycy uważają, że jest to duma narodowa Wielkiej Brytanii. Zachwyca ona swymi pięknymi płetwami. Pomimo tego, że szubunkiny ogólnie ra są rasą raczej zwykłą, to jednak szubunkiny z Bristolu robią furorę i są wysyłane i eksportowane praktycznie na cały świat i czasem osiągają naprawdę ogromne sumy. Oczywiście bristolskie szubunkiny również chodzą na wystawy i muszą wtedy spełniać odpowiednie kryteria. Przynajmniej 25% koloru powinien stanowić kolor niebieski. Minimalna długość ciała, żeby w ogóle dostać się na wystawę, to 7,5 cm. Oczywiście płetwa ogonowa i grzbietowa pojedyncza pozostały poparowane, ładnie stojące, ale przy płetwach szubunkinów z Bristolu ważne jest to, że, że powinny być bardzo miękko i okrągło zakończone. Tak naprawdę mi się kojarzy ich ogon z sercem. Zobaczcie na zdjęcie. Ich wysokość ciała powinna wynosić między 38 a 43% długości. Stowarzyszenie szubunkinów bristolskich dopuszcza wystawienie tylko szubunkinów w kolorze kaliko. Ważne jest też, żeby kolor był intensywny i schodził na płetwy. 
Jak już jesteśmy przy tym temacie, to płynnie możemy wejść w kolorystykę. I oczywiście tym, co wyróżnia szubunkiny najbardziej, to i charakterystyczny kolor kaliko. Oczywiście w internecie możecie zobaczyć szubunkiny, które są w innych wariantach kolorystycznych, albo na przykład mają tak dużo kropek czarnych, że już się zacierają te różnice między kaliko a innymi kolorami. Natomiast ja chciałabym się teraz zatrzymać na kolorze kaliko i troszkę o nim opowiedzieć. Kolor kaliko był odnotowany już w Chinach podczas dynastii Ming w 1579 roku. Ale tak naprawdę kaliko nie jest chińskim słowem, tylko angielskim i pochodzi od rodzaju materiału prowadzonego z Indii, który miał takie charakterystyczne kolorowe zdobienia. Chińskie słowo na kaliko to wuhua, oznaczające dosłownie pięć kwiatów. Tak naprawdę chodzi tutaj o pięć kolorów, które wchodzą w skład kaliko. Są to czerwony, żółty, niebieski, biały, czarny, przy czym białe i niebieskie są perłowe lub matowe, a reszta połyskująca. W Chinach najbardziej pożądane ryby kaliko to takie, które mają jak najwięcej czerwonego na głowie, gdyż to symbolizuje szczęście. W ogóle w Chinach też jest bardzo fajny podział ryby na różne stopnie i, i tylko ryby z czerwoną głową kaliko należą do stopnia A, czyli tutaj najbardziej pożądanej odmiany. Ważne jest to, żeby przy, tym, przy kolorze kaliko, na przykład jeśli już mamy czerwoną głowę, żeby była niebieska baza, a czarne kropki powinny być tak porozrzucane jak ziarenka sezamu. A wracając do szubunkinów, jak powinna wyglądać opieka nad nimi? Szubunkiny to dosyć twarde ryby, które nam dużo wybaczą i też um, trochę mylnie się uważa, że to są świetne ryby dla początkujących. Owszem, ale też trzeba mieć na uwadze to, jakiego litrażu potrzebują. Wprawdzie jeszcze nie ustaliliśmy polskich norm dla tych raz jednoogonowych, a informacje, które można spotkać w internecie są tak skrajnie różne, jak na przykład 57 litrów na jednego osobnika, oczywiście nie, do 500 litrów na parę. Myślę, że bezpiecznie jest, można uznać, że po prostu wartości, które ustaliliśmy dla welonów należy podwoić. I wtedy będziemy mieć w miarę bezpieczne warunki dla trzymania na szubunkinę. Wtedy będzie to 160 litrów na pierwszego osobnika i 80 na kolejnego. Spotkałam się też jednak na grupach europejskich z tym, że um, ustalają 200 litrów na osobnika. Oczywiście nie tylko litraż jest najważniejszy w akwarium, ale także bardzo wydajna filtracja. Niestety szubunkiny, tak jak większość welonów czy złotych rybek, są strasznymi brudasami i musimy mieć to na uwadze i naprawdę zaopatrzyć się w bardzo porządny filtr. Szubunkiny nie są wybredne, jeśli chodzi o jedzenie, dlatego wystarczy im na przykład tonący granulat, a także warzywa czy owoce. Zazwyczaj serię o rasach kończę opowieścią, swoimi własnymi przemyśleniami na temat um, ras, ale niestety nie mam szubunkina, więc jeśli macie, to napiszcie w komentarzu, jakie są. Ogólnie uważa się, że są bardzo towarzyskie, więc też czekam na Wasze komentarze, jakie macie związane z szubunkinami przemyślenia i historię. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.